Bueno, enseguida les presento a nuestro próximo invitado, un joven cineasta, su corto o su último trabajo, su último cortometraje, porque ha hecho algunas cositas antes de esto. Se proyecta el sábado día 10 a las 7 de la tarde en el Museo de Almería, una película, un cortometraje, mejor dicho, pero que es una película, una historia, la verdad que desgarradora. Posiblemente hay muchas familias que se puedan identificar con lo que cuenta el amigo Gaspar López y que ha titulado La Niña. Y hasta ahí podemos leer. Después seguimos, ¿vale? El compañero Juan, que se ha subido a un barco, no sé si lo han visto, está en el, atracado en el puerto de Almería, en el Muelle de Levante, un velero chulísimo, que es el buque embajador de Oman, eh, el Shabab 2, que es como se llama. Y, bueno, pues han tenido la gentileza de, 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 de hacer bueno, visitas guiadas por el barco y hemos aprovechado la ocasión para subirnos a bordo y contarles un poco qué hemos visto. Mejor que lo cuente Juan Domínguez. Adelante, contigo de nuevo. Sí, efectivamente, Joaquín. Después de muchos eh, bueno, pasitos hemos conseguido efectivamente subir al barco Shabab 2 de Oman, que está aquí en el puerto de Almería desde el pasado lunes, que atracaba precisamente... ...a las 8 de la tarde... ...mira pues ya está tomando precisamente color esta tarde... ...de personas que están visitando... ...es una delicia de barco... ...vamos a hablar precisamente con Casim... ...a quien vamos a saludar... ...Casim, eh, eh, aquí primera visita en España... ...Casim, uh, welcome to Spain... ...and is your first time in Spain? Uh, no, not the first time... ...now it's third time in Spain... Uh, ...before I am in Malaga... And uh, Cadiz, but now I am in Almeria. It's a nice uh, city, beautiful. I like it uh, so much. So we have uh, everything is nice. I like it. Eh, para él es la tercera vez que está en España. Él fue Málaga y Cádiz, pero la primera vez que están con este barco, que es un barco nuevo que lleva tres años de construcción. Y todo es muy amable y están encantados en Almería. Creo que son 29 las velas eh, que conforman este barco, ¿no? 29 sails on the ship, is right? Yes, uh, we have uh, 29 sails in our ship, and uh, we get hard to open it, uh, and I like the sailing, it's uh, really it's beautiful. Eh, exactamente, la cifra que ha dicho es correcta, y es un trabajo muy arduo y muy difícil, pero es precioso y probablemente a la salida podrán desplegar las velas. Bueno, Joaquín, te explico a ti y a todos los espectadores que es una especie de Juan Sebastián Elcano, el barco español nuestro. Entonces son de 32 eh, personas, eh, eh, tre eh, 36, 36 trainers que podríamos decir, eh, denominar, de los cuales 12 son precisamente mujeres y 24 son eh, hombres, ¿no? Así es, correcto. Eh, vamos, si, si te parece bien, eh, creo que el mástil es el más alto de todos los barcos en este momento a nivel mundial. Es el barco con el mástil. Es el barco con el mástil más alto en el mundo. Sí, es el mástil más alto en el mundo. Es 52 metros. Es más largo en el mundo. Sí, es el mástil más alto en el mundo. Es 52 metros. Es más largo en el mundo. Es 52 metros. Es más largo en el mundo. Es el mástil más alto del mundo. Y tiene 52 metros. 52 metros. Qué barbaridad. Casi, con tu permiso, voy a saludar a, a dos compañeras tuyas. Con tu autorización, él va a decir hola a otros colegas en el barco. Sí, sí. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bueno, pues eh, Joaquín, nos venimos ahora precisamente. Creo que la chica con la que voy a hablar ahora es la, la enfermera que está eh, encargada precisamente pues, de lo que es la atención médica mientras vemos que están accediendo más personas precisamente. Vente, vente para acá, vente aquí. A, 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 el... a ver, vamos, me dicen que antes vamos a saludar. Hablamos antes precisamente de los trainer eh, y que eran 12 chicas y 24 chicos, 36 los que conforman, y ella es precisamente una de ellas. Eh, ¿Name? Besma. Eh, buenas tardes. Eh, pregúntale si eres tan amable, eh, que, ¿cuál es la función de ellos que hacen aquí durante el día? Eh, su nombre es Basma and uh, he wants to know what is your main uh, uh, task in the, in the ship, what is your occupation. I'm training here in the ship. Uh, they learn me how to work with the ships uh, and how... Dile que tranquila. Right, great, great. Okay, great, right, great. <laughs> you are learning from the ship and how to manage in the ship, okay? Yeah. Huh? Yeah. yeah. I'm uh, first time uh, in the ship. I'm training, so I learned from them uh, how to we work with the ropes and and how we set the mast and many things. Sí, ella es la primera vez que está embarcada 
...y está muy contenta, es un trabajo de cómo manejarse en el barco... ...cómo desplegar las velas... ...y hacen las mismas tareas que los, que los, chicos. Que los chicos. Pregúntale para terminar con ella... ...¿qué le parece la ciudad de Almería, si eres tan amable? Uh, he wants to know what do you think about Almería, because it's your first time in Spain. It's nice town for you? Yeah, it's so nice. I like it, Almería. There is many places I visited, and it's well, it's cool, wonderful. Es maravillosa. Han estado pasando por la ciudad y le ha gustado muchísimo. Bueno, pues thank you. Eh, yeah, y ya para terminar, Joaquín, si te parece bien, nos vamos a venir aquí para hablar precisamente. Hablamos con. Hola. Hola. ¿Tú qué haces aquí? Pues estoy aquí... Por fin quedo con una persona que habla en castellano. Pues estoy aquí eh, viviendo más o menos con ellos. Estáis desde que, llegaste, desde que llegaron, ¿no? Sí, desde que llegaron. Les recibimos, el lunes por la tarde-noche. Les recibimos y desde ahí nos hemos quedado a dormir. Y estamos, con, bueno, yo estoy como viviendo con ellas, comiendo con ellas y eso. Una delicia de barco, han tenido la generosidad de mostrarnos, eh, bueno, no hemos podido acceder, pero sí por lo menos los interiores. La verdad que el barco es una auténtica delicia, ¿no? Es maravilloso, tiene, está todo súper bien decorado, es una preciosidad, la verdad. La foto que me has enseñado antes del mástil la, llama poderosamente la atención. ¿eh? <risa> ya, es que como es el mástil más grande del mundo, pff, lo, treparlo hoy ha sido una experiencia súper fuerte. Y, pero me ha costado llegar hasta el final, ¿eh? porque había, requería mucha fuerza y... <risas> Ayer creo que aprovechaste bien para ilustrar a muchas de las personas que vinieron a visitar a esta maravilla de, de, de barco, ¿no? Efectivamente, porque claro, como, como nadie aquí sabe español, pues tenerme aquí pues ayuda y eso a que yo pueda traducir. No, tenerte aquí es un milagro. <risas> <risas> Sencillamente en estos momentos un milagro. Hay posibilidad de hablar... Eh, dime, dime. ¿Hay posibilidad de hablar con, con ella? No, bueno, pues eh, alguna cosita eh, ya a, aquí hasta que ellos se marchen, ¿no? Aquí, exactamente. Ya me nos quedamos una, al final. Me parece una gente maravillosa, ¿eh? Maravillosa la nos gente. Nos han estado explicando antes que han venido, aunque luego no nos ha entendido quizá la pregunta y dice que cabe que han estado anteriormente, pero en este viaje es la única ciudad de momento que se ha visitado, es Almería, en todos los puertos de España, ¿no? Efectivamente, en esta ruta. Han venido directamente desde Italia. Desde, directamente. ¿Y ahora van a Francia? Bueno. Pero ya no más sitios de España. ¿Te vas con ellos o te quedas aquí? Ojalá me pudiera ir. <risa> Al final creo que no te he preguntado el nombre. Ana. Ana, esto fábrica del barco, ¿no? Fábrica del barco de ellas. Ana, mil gracias porque me has sacado del apuro de tanta traducción, hija de mi vida. Muchas gracias. Joaquín, pues eh, lo digo, me reitero cada día que intentamos estar donde está la noticia y sin lugar a dudas una de las noticias hoy, además poderosa noticia, en la capital almeriense, la presencia de este barco en el puerto de Almería, al que se ha venido el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Bueno, se hace lo que se puede, gracias de todas formas a todas y a todos por atendernos. Hasta las 8 me pueden visitar este, este fantástico velero con el mástil más alto de, de, del mundo. Eh, Gaspar, ¿qué tal? Bienvenido, hombre, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, buenas eh, tardes. Eh, una historia cinematográfica en un velero de este tipo, en fin, eh, ponerte Podría un poco quedar pesada, también eh, muy bien, muy bien, esto. ¿no? Eh, bueno. Este joven se llama Gaspar López, es el director de un corto, antes les anunciaba, nos avanzaba alguna cosita, que se va a proyectar este sábado día 10, a partir de las 7 de la tarde en el Museo de Almería, en la carretera de Ronda. La niña es el, el título de, de esta historia ambientado en la posguerra, y dice el propio director que es una historia real, dura y desgarradora y que posiblemente algunas familias se pueden, se pueden ver identificadas, ¿no? Algo que, que les contaron quizás sus, sus abuelos o sus padres de lo que se vivía en aquella época. Bueno, ¿por, qué, ¿Por qué esta historia? ¿Por qué te adentras en, la, en este mundo de la posguerra, concretamente? Sí, bueno, o sea, la época en sí es bastante curiosa, da mucho juego en el panorama cinematográfico español, lo hemos podido ver en, en muchas películas. Uh -huh. Y bueno, es una época bastante compleja, complicada, porque necesitas de, de mucho realismo, de mucha decoración, el vestuario, atrezo, todo lo necesario para, para poder ambientar este, esta temática. Y bueno, en general la, la posguerra fue básicamente porque de tanto ir a la gente mayor, de cómo contaba sus vivencias, de cómo era, de cómo vivía eh, en esa época, pues he ido recapitulando un poquito y, y he podido juntar un, unos pequeños ingredientes de cómo podría ambientarla. Y como tenía la temática en sí exacta escrito, pero no lo tenía todo esbozado, pues hasta que no sabía concretamente en qué época lo iba a ambientar, pues no había desarrollado la historia. Hasta que por fin decidí hacerlo con, con la posguerra civil española y, mm. y por eso me llevó a tomar esa decisión. Eres director y también guionista, ¿sí? Sí, sí. 
¿Eh? O sea, vale. intento escribir lo que, lo que hago. Eso es. Que digo, ha sido muy meticuloso, algo decías ahora mismo, con, con respecto a pequeños detalles de atrecho, incluso, eh, leo Gaspar, de expresiones incluso utilizadas en, el, en la época, ¿no? Exacto, porque antiguamente no se hablaba igual que ahora. Así Las expresiones, es. como se trataba a una madre, incluso a una misma hija, entonces he intentado pues, bueno, hablar con personas mayores cómo, cómo se hablaban entre la familia para poder usar ese vocabulario y que quede, y que quede realista claro. totalmente. Mm. O sea que... ¿Has rodado en Jaén? Hemos ambientado Jaén. Vale, habéis ambientado <risa> Jaén, pero no, no habéis estado <risa> no, en Jaén. No hemos estado en Jaén, vale, vale. pero hemos ambientado Jaén. ¿Pero dónde, 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 dónde o sea, se la... ha producido el rodaje? ¿en sí, qué? bueno, realmente ha sido todo por, por Cuellar. Por Cuellar y por... No, perdón, por Cuyas de Baza. Cuyas de Baza, por vale. esa zona de ahí, desde Oria para adelante. Queríamos representar lo que era todo el tema de llanura. Todo, todo muy lineal, muy, mm. muy frondoso, muy, con mucha llanura. Y allí hay mucho olivo, mucho árbol distanciado y queríamos, como hay algún que otro plano en dron, eh, usar esa temática, ¿no? Y queríamos ambientarlo en lo que era la provincia de Jaén. No sé se ubica exactamente en el corto, en qué sitio se desarrolla, pero sí que al principio, por unos créditos iniciales, ubica al espectador que, sí. que se desarrolla en Jaén. Bueno. Vamos a mostrar a la gente que está en casa un pequeño tráiler, un pequeño adelanto. Claro pues, sí. Lo vemos. Adelante. ¡María! Mira que te tengo dicho que no te metas por los matorrales. La gente del campo lleva la ropa vieja. ¿El papá y el abuelo cuándo van a venir? Ay, hija mía, si es que es un viaje muy raro. Mamá, tengo hambre y mi muñeca también. ¿Tú ves que si le da esto mañana en el molino no nos van a dar pan? Siempre me hacen lo mismo. Los niños van a la escuela y yo no. Y el papá y el abuelo nunca vuelven. Que se quite del medio. Se quite del medio. A la orilla de Río Frío. Bueno, la podrán ver entera, ¿eh? la, la, la historia, el, el sábado 7 de la tarde en el Museo de, de Almería. Buena pinta tiene la historia, ¿eh, Jafar? Hombre, ¿qué ya voy a decir veo. yo? ¿Has quedado satisfecho con el resultado? Sí, ¿Eh? sí, hombre. Siempre que hace un proyecto, luego cuando lo visualiza, lo visualiza una y otra vez, dice, hay cosas que se pueden hay mejorar, cositas, ¿no? Pero, claro. claro, como esto todo, o sea, claro. pero dentro de sí, sí que estoy bastante... Esa situación que hemos visto en ese pequeño tráiler de que llega la Guardia Civil a esa casa en plena posguerra y demás, esto... En fin, ¿has tenido entrevistas con personas que esto lo vivieron en sus carnes? Sí, sí, sí me contaban sobre todo el miedo, cómo lo vivían, ¿no? Cómo uh -huh. se producía esa situación... ¿Por qué entraban? ¿Qué motivo hacía que entrasen? Había ocasiones que sí que había un motivo y en otras ocasiones porque sí. O sea, el miedo estaba sembrado en una, en una aldea, en este caso, como se desarrolla la, el cortometraje, uh -huh. o en un pueblecito pequeño, lo que sea. Y sí que he hablado con la gente, me ha comentado cómo ha sido ese, esa pequeña, eh, digamos, forma de vivir esa situación tan, tan peligrosa, ¿no? Y con tanto miedo y tanto horror que, que vivían en, en esa época la, las familias que, uh -huh. que lo sufrían. Claro. Esta niña de 10 años que se llama Nerea Pérez es la que, digamos, lleva el, el, el peso, es protagonista, ¿no? Sí, bueno, Nerea... Esa de su corta edad, ¿no? Nerea es una maravilla. Anteriormente había trabajado con ella en una pequeña incorporación que había hecho en una webserie, que había hecho, y es un encanto de niña. O sea, es una niña muy diplomática, muy profesional para lo que ella sí, se sí. toma esto. O sea, una niña que se lo toma todo muy bien, muy bien. O sea, ella es capaz de de aprenderse el papel correctamente, la posición, incluso había en ciertas ocasiones que ella me dirigía a mí, me decía, sí. no Gaspar, que me he quedado en esa posición, así no, porque <risa> si no luego hay cambio tal, y yo digo, hay que ver a la niña para lo, para lo pequeña que es, bueno. los conocimientos que tiene. Muy disciplinada ella, ¿eh? Muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Bueno, pues, eh, la futura futura esta, esta chica, se sigue por este camino. Seguro, sí. aparte... Me con 10 añitos meterse en una historia <risa> donde, en fin, el drama que está sí. de por medio y hacerlo así de bien, ¿no? Creo que, que ¿Me has traído alguna cosita, alguna pequeña entrevista con, con sí, ella? Sí, hemos hecho una pequeña entrevista ¿Sí? con ella. Si sí. es posible, lo, lo vemos. A ver qué cuenta la amiga Nerea. Adelante. Tengo 10 años y soy de Lula del Río. 
Estoy en quinto de primaria y me gusta bailar. Y de mayor quiero ser astrofísica. Que me gustó mucho el guión y es una historia que pues, tiene mucho que ver con toda la trama de la niña. Y he imaginado pues, todo como era antes y me ha gustado pues, saber cómo era antes, cómo se hacían las cosas y todo. María es una niña que es bastante traviesa porque siempre se va a sitios donde no la deja. Entonces cuando se aburre pues tiene una muñeca y entonces con ella siempre juega y va a muchos sitios con ella y es como su hermana. Vive con su madre y con su abuela. Bueno, un pequeño fragmento de esa entrevista, Luda del Río, tú de Macael, todo queda en la comarca, ¿no? Sí, sí, <ríe> Gaspar, sí. la verdad que sí, sí. ¿Hiciste casting, casting perdón, para...? para, para eh, eh, fui apellido, seleccionando, ¿no? seleccionando en función a cómo anteriormente había trabajado con esa gente para ver cómo podía desempeñar el papel. Uh -huh. Sí que es verdad que he trabajado con actores nuevos de aquí, de, de Almería, que he tenido la posibilidad de, de ver material suyo y... Bueno, con ella sí, anteriormente hice un casting y por eso deposité toda mi confianza claro. en Nerea porque a la vista está en maravilloso. Vamos a nombrar el reparto. Nerea Pérez, que es el, el nombre de esta chica, Ana Expósito, Josefa Fuentes, Jordi Galimani, Juan Verdú, Katy Rozas y Agus Ibarra, claro. ¿no? Conforman el, el reparto y luego el equipo técnico por ahí también un montón de nombres. Sí, eh. sí, sí, claro. Es que esto del cine es muy complejo, como ya sabes, <risa> falta mucha gente para hacer cine, ¿no? Sí, sí, sí que es verdad. Complejo y costoso, por cierto. Muy ¿sí? costoso, muy bueno. costoso. Anteriormente, por recordar los trabajos anteriores, tú has nombrado alguna cosita, tienes... Una, una peli que también tuvo bastante éxito, No cierres los ojos, una web serie que titulaste uh -huh. Los Trancos y un cortometraje Luciérnagas, ¿no? Cositas publicitarias que también has hecho, sí, en fin. Sí, que, en fin, en el tiempo que ya has metido en este mundo no has parado, que has hecho, has hecho cositas. En para, absoluto, no he parado ni un segundo, <risa> siempre constantemente <risa> trabajando y haciendo cosas e intentando hacer todo lo que se me presentaba. ¿Has pasado por la escuela de cine? ¿Estás en ello? Estoy, estoy en Madrid estudiando estás, una diplomatura en, en dirección de cine y televisión. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Sí. Muy encantado y allí se aprende una barbaridad y aparte dentro de las posibilidades de todo este ser, sector, ahí creas que no se acerca un poquito más sí. a, a este mundo. Pero tú llegas, digamos, un poco, entre comillas, aprendido, ¿no? En fin, alguna experiencia tienes en esto, evidentemente. Claro, o sea, yo la carrera de comunicación audiovisual la terminé el año pasado. Y durante estos cuatro años de carrera he intentado siempre hacer cosas con, con los compañeros de clase o con, con, o, con, o con un grupo que he formado yo cerca de allí de la comarca. Pues gente que le gustaba grabar, gente que le gustaba llevar producción. Entonces hicimos un grupo muy bonito y juntos hemos hecho proyectos uh -huh. y lo hemos he ido llevando hacia adelante. Ve por aquí que para esta historia de la niña es utilizado en fin, en material como si fuese uh -huh. cine, cine de, de largo, cine auténtico de... de, de... Sí, bueno, se, ¿no? se adquirió lo que era el tema de iluminación, iluminación más profesional para el tema de cámara. Y bueno, la cámara que hemos rodado ha sido con 4K, o sea, una cámara con estilo cinematográfico. Como se puede ver en el, el tráiler, eh, se ve estupendamente, sí. o sea, máxima definición. Y, y claro, también nos requería que, que todo el material que usásemos sea bastante bueno, porque iba a ser un corto desde un principio eh, oscuro. Y bueno, la oscuridad en los planos y en la imagen es un poco dificultosa, más cuando se trabajan con velas, se trabajan con iluminaciones artificiales para ambientar eso. Entonces teníamos que tener un equipo que, bueno, sea dentro de todo esto un poquito más profesional de, de lo que normalmente teníamos. ¿Te costó trabajo encontrar esa casa, ese cortijo donde se desarrolla? Algo? Muchísimo. Sí, porque imagino muchísimo. hay algo parecido, es lo que te has encontrado. Pero hasta que diste con la casa que tenías en mente. Sí, de hecho. Después me dio una alegría increíble porque normalmente cuando te imaginas las historias, te imaginas todo, eh, no sale igual luego porque no encuentras la localización exacta como tú te lo has imaginado. Y tuvimos la suerte de que después de estar investigando, llevábamos muchísimos meses con la localización, se llegó hasta incluso ver la posibilidad de hacer un decorado. Pero bueno, al final no, no han dejado una casa y bueno, la hemos decorado de, de alguna que otra forma y hemos metido eh, atrezo, hemos metido decoración, sí que es verdad que la casa tal cual se va a ver en el corto no está así en realidad porque la hemos tenido que modificar porque ahora mismo pues bueno la gente que conserva una casa así pues la modifica la arregla la estructura y bueno nosotros hemos intentado adaptarla a la antigüedad mm -hmm. bueno, el rodar en blanco y negro era evidente hay que, que situar la, 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 claro. la historia donde cuando, años 40 aproximadamente no que es donde Exacto, se desarrolla sí. en plena posguerra eh, esto se presentará en algún festival, imagino, ¿no? Eh, sí, bueno, ahora hacemos la presentación oficial en el Museo de Almería y después haremos una pequeña gira de proyecciones en algunos municipios, 
pero el fin oficial es destinarlo a una productora que se encargará pues bueno de, de enviarlo a festivales nacionales e internacionales para que el corto tenga difusión y pueda participar en diferentes concursos. Qué estupendo. Eso que estamos viendo es el llamado making of. ¿eh? Sí, un poquito una imagen. Y grabar lo que se graba, ¿no? para que vean un poco en casa que, en fin, el trabajo que conlleva... Eh, hacer, hacer cine, aunque sea el, cor el cortometraje. Claro, uno puede pensar el cortometraje. 20-25 minutos que se te ha ido la historia. ¿no? Sí, Más dura o menos. unos 25, sí. Pero para rodar 25 minutos hay que. En fin, hay curro de por medio, ¿no, Gaspar? <ríe> sí, hay, hay bastante curro. Lo que dices es que parece que son pequeños. que no hay casi nada y luego detrás sí. hay un despliegue de cosas. Ya lo de, creo, ya lo creo. Que es increíble. El festival de. De cine, el Internacional de Cine de Almería, veremos este, este corto en este sí, festival. Sí, ¿por qué sí. no? Claro que sí, está pendiente. De hecho, se estrena aquí, se estrena en mi tierra, está ¿por qué claro. no lo vamos a ver aquí? Claro que sí. <risa> bueno, si quieren verlo íntegro, esta historia que le estamos contando, que hemos visto un pequeño fragmento, solamente un tráiler, y ese making of que están viendo ahora mismo, el sábado día 10 a las 7 de la tarde se proyecta en el Museo de Almería. Gracias por tu visita, Gaspar. Gracias a vosotros. Un placer, hombre. La verdad placer. es que, en fin, no te conocía y solamente con ver <risa> este trocito que me han mostrado... Me da la impresión que aquí hay talento para rato. ¿eh? Muchas Porque gracias. esto es en la cabeza, imagino que tendrás unos cuantos, ¿no? Sí, bueno. De, ahora después tenemos, tengo pensado ya hacer otro cortometraje con Agus Ibarra sí. también y estamos ya pensando cómo lo vamos a hacer. O sea, que la cabeza no para tampoco bueno, nunca. Mucha suerte, gracias. Gracias. Hasta gracias la vos. próxima. ¿Dónde nos vamos? Pues, por ejemplo, al barrio de Ciudad Jardín, que esta noche es el, 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 el pregón. Están de fiestas como cada año, las fiestas de San Antonio. Vamos a la asociación de vecinos de este barrio, nos atiende su presidente, un señor que se llama Juan Rafael López. Eh, Juan Domínguez, adelante, cuéntanos. Sí, efectivamente, como bien decía Joaquín, arranca hoy la Semana Cultural Ciudad Jardín 2017 y por ese motivo nos hemos venido para hablar precisamente con el presidente de la asociación, que no es otro que nuestro buen amigo Juan Rafael López Nava. Lo de Juan Rafael no lo sabía yo, mira que te he llamado toda la vida Rafael y ahora me he enterado que llevas un Juan por delante, tocayo. Mi, pa mi padre que fue muy atento y entonces le puso el Juan porque nací el día de San Juan. Pero alguien sabe que, que te llama sí, Juan, sí, sí. porque todo el mundo todo, te dice Rafael. Todos mis compañeros sí saben que soy Juan, sí, sí. Lo que pasa es que realmente soy Rafael. Eh. Rafael Juan no pegaba y por lo tanto por eso... Yo te voy a llamar Rafael, que como te llamas. Perfecto, sí, sí, terminamos mejor. <ríe> bueno, otro año más que empezáis, ¿no? Sí, esta tarde comenzamos la Semana Cultural, son cinco días dedicado a, a todas las actividades que son posibles que tengan los vecinos. Entonces, esta tarde, eh, el acto inaugural, eh, viene Juanjo Alonso, el concejal de... Pregonero de lujo. Pregonero de lujo, en efecto. Entonces, eh, es un día importante porque es el arranque de toda la actividad de la semana y entregaremos una serie de premios y trofeos a las actividades que se han ido realizando, a los monitores que participan con nosotros durante todo el año. Es decir, que, que el día comienza interesante. Esta noche tenemos al Grupo Jagaranda, que es un grupo que está con nosotros desde siempre y, por lo tanto, siempre participa en las actividades que realizamos nosotros en la Semana Cultural. Posiblemente la Semana Cultural deje de serlo para el año próximo. Está la Junta Directiva tomando conciencia de que es posible que volvamos a retomar ¿A las, la, fiestas tradicionales? La, las fiestas tradicionales, siempre mirando aquellas cosas que son posibles hacer, que no cortemos el tráfico y tal, es decir, que Molestar posiblemente lo menos posible a los vecinos, nos vayamos al Parque de los Periodistas y allí a lo mejor pues ya tuvimos en un año una ocasión de poder hacerlo. Entonces en esta ocasión es posible que podamos hacerlo. Rafael, mañana creo que tenéis algo que mañana, a los niños les encanta, sí. que es la chocolatada a los cinco a las cinco y media. a las cinco de la tarde con una serie, una... Eso va para el, para el público infantil, ¿no? Todo el público infantil. Y inmediatamente después de que terminemos eso, tienen cucaña para los niños, juegan aquí con nosotros y nos, nos desplazamos ahí a la plaza de San Miguel y hay un grupo de cámara, eh, un grupo de títeres, eh, que, que lógicamente a los niños les llama la atención y nuestras niñas de Zumba porque tenemos un grupo de niñas de Zumba, pues van a participar haciendo las sus coreografías que realmente vienen haciendo a lo largo de todo el año. Al día siguiente tenemos charlas... Hablamos ya del viernes. El jueves, el viernes, cierto. El viernes empezamos con las charlas culturales. Por la tarde hay una charla importantísima. Eh, don Gabriel Alcoba viene a hablarnos sobre la, la herencia, sobre el impuesto de sucesiones, todas estas cosas que están ahora eh, en el auge de la gente. Tan de y entonces, moda. Tan de moda. Sí, sí, la problemática que lo vamos sufriendo los que lo vamos sufriendo. ¿no? 
eh, más actividades. Aquí tenéis un, un, un grupo, eh, tenemos concurso gastronómico para las mujeres. El sábado también otra cosa que venía haciendo habitualmente a las ocho y media de la mañana sí, es el paseo en bici. ¿no? Eh, exactamente, ya lo instituimos la, la, el año pasado y eh, salió bien y este año lo que vamos a hacer es duplicar. Su, ...su tiempo, en vez de hacer 5 kilómetros... ...pues hacemos 12 y punto... ...pero que es muy interesante también... Eh, ...el domingo es, entiendo que tendréis la procesión ¿no?... ...la procesión como todos los años... ...cerramos la, las fiestas con la Santa Misa... ...en la iglesia nuestra, con nuestro párroco... ...y a continuación hacemos mm, el reparto de panecillos... Eh, ...San Antonio tenía como privilegio... ...el poder tener contacto con los pobres... ...y le daba ese, ese pan, ¿no?... ...nosotros vamos a hacer algo similar a esto. Rafael, para despedirnos, háblanos de las novedades... ...que siempre Estas es lo que más me interesa. Es importantísima, hay un grupo que se llama... ...ACLAP, eh, ACLAP de Almería... ...en el que eh, nos van a explicar sobre el ordenador... Eh, ...qué es un virus, cómo actúa... ...cómo podemos prevenir contra, contra los virus... ...la seguridad informática que hay... ...y también haremos distintos juegos... ...juegos de, se llaman Minestest... Eh, ...el Minecraft son diferentes... ...y entonces vienen la, los chicos... ...chicos y mayores... ...con sus ordenadores, con sus mm, tablets, con sus cosas... ...y entonces bueno pues lo, lo van haciendo. Pues nada más que he, he escuchado la tele hoy... ...que vamos a tener un fin de semana hasta el Hay sábado... Novedad, bien, ...cuéntame, cuéntame. Hay una novedad que quisiera decirlo... ...este año la cofradía del encuentro... ...está con nosotros, se ha unido a nosotros... ...y quiere eh, celebrar... Bueno, pues este hermanamiento que podemos tener entre la asociación y el, eh, la propia cofradía. Y van a montar el, detrás de la iglesia, en la placeta que tiene detrás de la iglesia, van a montar un ambigú, una barra, van a traer un conjunto. Es decir, para que la noche para del sábado... un poquito más la fiesta. Eh, exactamente. A la noche del sábado eh, haya fiesta o baile sí. y el domingo posiblemente haya una paella gratuita para todos los vecinos que quieran, vecinos y cofrades que que quieran participar en vaya, todo que vaya a estar bien entretenido estos cinco días. Sí, sí, demasiado <risa> entretenido, Juan. Es terrible, ¿eh? Hay que echarle mucho valor para dedicarse A uno. ver si a, eh, hasta el viernes que tenemos el programa nos podemos dar otro día claro, una vuelta. Claro, porque... claro, estáis en vuestra casa, de <risa> siempre la habéis estado. Eh, tenemos una exposición esta tarde de pintura. Es decir, que si tomáis algunas mm, imágenes, eh, esta tarde en el acto inaugural también... Mm, Se presentará la exposición de pintura. Sí, sí, exactamente. Y entregaremos el trofeo al... ...al que a juicio de la Junta Directiva se sea el ganador. Rafael, mil gracias que nos, nos encontramos aquí como en casa, muy amable. Mil gracias amigo. a vosotros. Bueno pues Joaquín, como digo cada día intentamos estar donde está la noticia... ...obviamente noticia hoy es en la capital almeriense... ...el arranque de esta semana cultural, Ciudad Jardín 2017... ...arranca con el pregón que va a dar Juanjo Alonso... ...concejal del Ayuntamiento de Almería y que finalizarán el próximo domingo. Gracias, Rafael, por atenderlo. Que vaya muy bien. Bueno, la verdad que nunca defraudan. Tiene una puesta de escena espectacular, única, la verdad que muy singular, con mucha personalidad. De hecho, lo que presentan este jueves y viernes en El Elegido, con motivo de su 40 Festival de Teatro, es un estreno nacional. ADN, el título del nuevo espectáculo de La Fura del Bauls. Para no perdérselo, un pequeño fragmento. Enseguida de vuelta.